ஹே கைஸ் வணக்கம் திஸ் இஸ் பிரணவ் ஃப்ரம் ரூல் யுவர் லைஃப் எஸ் நம்மளுடைய செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ எங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி யூடியூப்பில் வந்து இப்போ வரைக்கும் எங்களுக்கு கைட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க எஸ் எபிக் லைஃப் ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இன்னைக்கு இந்த பாட்காஸ்ட் மூலமாக நம்ம வந்து வெளிக்கொண்டு வரோம் ஸோ அவர் சம்திங் வெளிக்கொண்டு வரல நம்ம ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் மியூச்சுவலாக ஸோ அவ்வளோதான் வேற எதுவும் ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஸோ ஜென்ரல் டாக்ஸ் தான் ஓகே ஸோ ஓகேவா ஸோ வேற எதுவும் இல்லை இதில் ஓகே அண்டு ஓகே ஸோ இப்போ யூடியூப் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா லைக் யார் வேணா ரீச் ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ முன்னோடி அப்படிலாம் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது ஓகே ஸோ நம்ம முன்னோடியா இருந்தாலும் நம்ம இப்போ அப்டேட் ஆகலன்னா அப்டேட் ஆயிடுவோம் ஆமா ஸோ அதுதான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இப்ப யாருமே வந்து ஈவன் இப்போ மதன் கௌரி சேனல்லே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம சேனல்ல போற வியூஸ் அளவுக்கு ஈக்குவலா போகுது அப்படிங்கிறப்போ நம்மளாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஓகே ஸோ இப்ப என்ன டாபிக் ஆரம்பிக்கலாம் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் செல்ஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஜேர்னர் அது வந்து அந்த அதை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் அண்ட் தென் அதை பார்க்குற ஆடியன்ஸ் இந்த முக்கோணம் இருக்கு இல்லையா இந்த முக்கோணத்தை பத்தி இன்னைக்கு அலசி ஆராய்வு ஓகே ஸோ செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல தான் நானும் வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கேன் நீங்களும் வீடியோ போட்டிருக்கீங்க ஸோ இதுக்கான இந்த ஜேர்னரை ஸ்டார்ட் பண்ற இந்த ஜேர்னரில் வீடியோ போடணும் அப்படின்னு ஏன் உங்களுக்கு தோணுச்சு ஆக்சுவலி எல்லா யூடியூபர் மோஸ்ட் ஆஃப் த யூடியூபர்ஸ் மாதிரி நானும் டேரக்டா செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்குள்ள குதிச்சா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஓகே அண்ட் ஒரு காலகட்டத்தில் என் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சேனல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோ ஃபேப் ரிலேட்டடா போட்டு இருப்பாங்க அதை என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல எடுத்துட்டு வரையில எனக்கு ஒரு சில பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு தமிழ் ஈவன் நம்ம டைம் ஃபார் கிரேட்னஸ் அந்த சேனல்ஸ் எல்லாமே ஸோ அதுக்கு பின்னாடி தான் என்னுடைய சேனல் சொல்ல போனா ஒரு டாப் த்ரீ வீடியோஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னா நோ ஃபேப் ரிலேட்டட் இப்ப போய் பாத்தீங்கன்னா சேனல் இருக்காது அதை ஹைட் பண்ணிட்டு அப்ப கொஞ்சம் நானே லேர்னரா இருந்தேன் அதுக்கு பின்னாடி நம்ம கத்துக்கிட்டு பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு அப்புறம் திரும்ப பிரைவேட்ல போட்டுட்டு கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் ரிலேட்டடா அதுலயும் வந்து ஐ காண்டாக்ட் ரிலேட்டடா ஒரு ஆறாவது வீடியோ நான் பப்ளிஷ் பண்ணேன் அந்த வீடியோ இப்ப வரைக்கும் என்னுடைய சேனல்ல மூணு புள்ளி மூணு மில்லியன் வியூஸ் போயிருக்கு சோ அந்த அந்த வீடியோ போட்டு <laughs> <laughs> போயிட்டு <laughs> 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 செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு புக்ஸ் மூலமாக தான் எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் அறிமுகமாச்சு எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அந்த டைமில் வந்து எனக்கு அறிமுகமாச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு சீக்ரெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு நம்ம பிடிஎஃப் எனக்கு வந்து கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் காலேஜ் லைப்ரரியில் இருந்து எனக்கு வந்து அடுத்த வினாடின்னு ஒரு புக்கு நாகூர் ரூமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தர் ஸோ மஸ்ட்ரீட தமிழில் வந்து சொல்லணும்னா நெப்போலியன் ஹில்லையும் ஜோசப் மர்ஃபியும் மிக்ஸ் பண்ண ஒரு காம்பினேஷனில் புக் வந்து எழுதுவார் ரைட்டிங் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கும் அதாவது நீங்கள் வந்து நெப்போலியன் ஹில்லோட புக்கையும் படிச்சுட்டு ஜோசப் மர்ஃபியோட புக்கையும் படிச்சுட்டு அதே தான் இதில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா இதில் புதுசாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் ரைட்டிங் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது அதுக்கு வந்து எனக்கு பழக்கமாச்சு ஓகே அப்போது அதுக்கப்புறம் வந்து காலேஜில் வந்து ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் அதாவது செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கிறது காலேஜ் ஸ்டூடெண்டாகவே சேனல் ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா இல்லை இல்லை ஓகே காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அந்த டைமில் வந்து செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பெரிய அளவில் எனக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடைச்சது எப்படின்னா பர்சனல் அது செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதோ அதோட புக்ஸோட பேர் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது கிளாஸை கட்டடிக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஒன்று நடத்தினா ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொழில் முனைவோர்களை வளர்க்கறதுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஒரு அறிமுகம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் காலேஜில் நடத்துவா நடத்துனாங்க ஸோ அதில் வந்து ஓகே நம்ம இதில் கலந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிளாஸை கட்டடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அங்கே கலந்துக்கிட்டேன் ஓகே அதில் வந்து ஒரு மூணு நாள் ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஒரு தனியாக ஒரு ஹாலில் வச்சு பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படி போயிட்டே
ஸோ அவர் தான் வந்து ஆக்சுவலி இப்போ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பாடி பில்டர் மாதிரி இருப்பார் இப்போ கொஞ்சம் இதா இருக்காரு லைக் அப்ப வந்து இப்பவுமே அவரு ஒர்க் அவுட் அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அப்ப வந்து என்னன்னா ரொம்ப ஃபிட்டா இருப்பாரு ஓகே ஸோ லைக் ஓகே அவர் அவருடைய சும்மா அதை ஜாலியா அரட்டை அடிச்சுட்டு அப்படிதான் அந்த ஹால் போயிட்டு இருந்துச்சு அவருடைய கிளாஸ் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் ஓகே அந்த மூணு மணி நேரத்துல வந்து யாருமே என்ன சொல்றது லைக் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியும் இல்லையா அவங்களால வந்து யாருமே வந்து தனியா இண்டிவிஜுவலா ஓட்டவோ சத்தம் போடவோ அல்ல அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கவோ டைவெர்ட் மைண்ட் டைவெர்ட் பண்ணவோ முடியல அப்படி ஒரு ஸ்பீச் அதுல வந்து நமக்கு இந்த சைக்காலஜி மிக்ஸ் பண்ணி செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சம்பந்தமா லா ஃபார்ட்டி அவர் வந்து வெளியில இருந்து வந்தவர் அந்த ப்ரோக்ராம்காக நிறைய பேர் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பேசுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து பேச வந்திருந்தாரு ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சம்திங் ஏதோ ஒரு விஷயம் ஏன்னா எல்லாமே அந்த ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் கிடைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சைக்காலஜி கலந்த ஒரு விஷயம் சிக்மென் ஃப்ராய்டோட கொஞ்சம் தியரி ஓகே இந்த ஈகோ இட் ஈகோ சூப்பர் ஈகோ அந்த கான்செப்டு அதெல்லாம் இப்போ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ல இருந்து ஒரு சில விஷயங்கள் சில கிளிப்ஸ் அந்த மூவிஸ் எல்லாம் அது போட்டு காமிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நெப்போலியின் ஹில் பேர் இதெல்லாம் வந்து அங்கதான் முதல் முதல்ல கேள்விப்படுறேன் இதெல்லாமே நான் வந்து குறிப்பெடுத்து வச்சுக்கிறேன் உங்களுடைய நோட்ல ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அவருடைய கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுக்காகவே அடுத்த வருஷம் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் அப்படிங்கிற மூணு வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அட்டன் பண்ணியாச்சு அப்பதான் வந்து செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பத்தினா நிறைய ரெஃபரன்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ காலேஜ் விட்டு நான் வெளியே வரும்போது நம்ம வந்து அக்ரி பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த வெளியே வரேன் வெளியே வரும்போது சைட்ல வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த புக்கோட பேர் இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து வாங்கி படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ இப்படிதான் வந்து செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டோட கன்செப்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சது ஓகே அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு லேர்னிங்லயே போயிட்டே இருந்துச்சு அந்த லேர்னிங்ல அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் போது சைட்ல நிறைய விஷயங்கள் போகும் நம்மால் வரையா அவருடைய புத்தகங்கள் மாசானபு புக்கோக்கா அந்த மாதிரி விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆர்கானிக் சம்பந்த ஃபுட்ஸ் ஃபுட்டு ஹெல்த்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதாக போயிட்டே இருந்துச்சு என்னுடைய லேர்னிங் புக்ஸு அந்த மாதிரி அப்புறம் வீடியோங்கிற ஒரு விஷயம் போக ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் யூடியூப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எக்ஸ்போஷர் கிடைச்சிது அதுக்கு முன்னாடியே யூடியூப் இருந்துச்சு ஓகே தமிழில் அதுக்கப்புறம் தான் யூடியூப் வந்து இந்த ஜியோ வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாருமே வீடியோ எல்லாமே போட ஆரம்பித்தாங்க சேனல்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆரம்பிச்சிது நானும் வந்து அதை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து வியூவராக தான் இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பித்தேன் ஓகே அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் அதில் வந்து நம்ம ஒரு கண்டென்ட் நம்ம கொடுத்துட்டே இருந்தேன் ஆடியோ கண்டென்ட் மாதிரி நான் கொடுத்துட்டே இருந்தேன் ஸோ அப்போ அந்த குரூப்பில் இருக்கிறவங்க நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க அந்த குரூப் இப்போ இருக்கு ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் சரி நம்ம ஒரு கண்டென்ட் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் அது வந்து மிஸ் ஆயிருது வாட்ஸ்அப் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு திரும்ப போட்டாங்க அப்படின்னா அது வரதில்ல சரி இது நம்ம இதை சேவ் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணும்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்குள்ள போகலான்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் மீடியமா ஸ்டோரேஜ் மீடியமா யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ வந்து ஆடியோ ஃபார்மேட்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணிட்டு உள்ள போகும்போது சரி ஓகே யூடியூப்ல எப்படி வீடியோ போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் அப்பதான் வந்து யூடியூப்ல ரீச் பண்ற மாதிரி எப்படி வீடியோ போடலாம் அப்படிங்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் எனக்கு சஜஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சது அதை வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் சரி ஓகே நம்ம வீடியோ போடுறதான் போடுறோம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியே போட்டுருவோம் எஸ்டிஓ தமிழ் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியே போட்டுருவோம் வீடியோக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேணாம் இமேஜ் மட்டும் வச்சு போட்டலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணேன் எந்திரிக்கிற <laughs> 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 நம்ம எந்திரிக்கிறோமா நீங்க எந்திரிக்கிறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாங்க ஓகே पर्सनலா நான் ஓபனா சொல்லணும் அப்படினா எனக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து நைட் எப்படி சொல்றது நைட் பேடா இருப்பாங்க சோ அது மாதிரி நமக்கு வந்து மாறும் அதுக்காக நம்ம வந்து நைட் ரொம்ப மார்னிங் லேட்டா எந்திரிக்கிறது நல்லது நம்ம பேசிர முடியாது ஓரளவுக்கு உலக நியதி அப்படிங்கற மாதிரி early morning எந்திரச்சா கொஞ்சம் productivity அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கற
ஓகே இப்போ எல்லாத்தையுமே ஒரு காம்படிட்டராகவே நம்ம பார்க்கலாமே நீங்கள் நான் எல்லாருமே ஒரு காம்படிட்டர் காம்படிட்டராக பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போது உங்களை விட பெட்டரான டாபிக்ஸ் ஐடியாஸை நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்கிட்ட அதிகமாக வியூவர்ஸ் வருவாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பெட்டராக என்னை விட ஒரு பெட்டரான டாபிக்ஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்படுற எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் கவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஆடியன்ஸ் வந்து நிறைய வருவாங்க இல்லையா இது இதான் டாபிக் வச்சு ஆடியன்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் ஆவாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு புஷ் இருக்குது இல்லையா ஸோ நான் வந்து மேக்ஸிமம் நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து டச் பண்ணுனது டச் பண்ண மாட்டேன் மேக்சிமம் என்னென்ன மாதிரின்னு சொல்லிட்டு நோ ஃபேபில் இது வரைக்கும் நான் வீடியோ போட்டதே இல்லை பட் கடைசியாக ஒரு வீடியோ போட்டேன் கடைசியாக ஒரு வீடியோ போட்டேன் பட் அது வந்து என்னென்னா அது ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் ஓகே ஸோ அது 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 வந்து எப்படி நான் கொண்டு போயிருப்பேன் அப்படின்னா நோ ஃபேப் அப்படிங்கிறது வந்து சரியா தவறா நோ ஃபேப் எல்லா செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கூட ஓரளவுக்கு மக்கள் கடந்து போயிடுறாங்க வியூவர்ஸ் பட் நோ ஃபேப் மட்டும்தான் வந்து அந்த ஒரு பர்சனல் கொஷின்ஸ் நிறைய அது எப்பவுமே வந்து இந்த பாலுணர்வு சம்பந்தப்பட்டதும் அதுக்கப்புறம் இந்த கிரைம் சம்பந்தப்பட்ட நியூஸ் வந்து எப்பவுமே மக்களை ஈர்த்துக்கிட்டே இருக்கும் எஸ் எஸ் அதுவே ஒரு மார்க்கெட்டா நிறைய ஈர்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மேக்சிமம் நான் வந்து டச் பண்ணுனதே கிடையாது இப்ப வரைக்கும் ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும் போட்டிருப்பேன் அது வந்து என்னன்னா திங்க் அண்ட் குரோரிஸ் புக்ல அந்த ஒரு டாபிக் வரும் அந்த புக்கை பத்தி நம்ம பேசுறோம் நம்ம சேனலோட ஸ்டார்டிங் என்னன்னா நம்ம என்ன நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்றோமோ அதை வந்து ஷேர் பண்றோம் நாலேஜ் ஷேரிங் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் போக ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் வந்து புக் பேஸ் பண்ணியோ இல்லை இண்டிவிஜுவல் கான்செப்ட்ங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி ட்ரெண்ட் வந்து மாற ஆரம்பிச்சது நம்ம அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஸ்டில் அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாலுமே நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டா இதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி என்னால் ஃபுல்ஃபில்லா சொல்ல முடியாது ஏன்னா மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுமாங்கிறதா ஒரு கேள்வி ஆஹ் இதை நானுமே ஒரு வீடியோல நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் என்னன்னா நாலு மணிக்கு எழுந்திருச்சா நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கறத எழுந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லது நடக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி எல்லாம் வந்து கிடையாது ஓகே ஸோ இதுதான் இதான ஒரு விஷயம் நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுவேனா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை நான் வந்து என்னுடைய ப்ரொடக்டிவ் டைம் வந்து நைட் டைம் தான் ப்ரொடக்டிவாக இருப்பேன் எனக்கும் அதே தான் ஸோ மேக்சிமம் ஒரு பத்து மணி வரைக்கும் என்னுடைய ப்ரொடக்டிவ் டைம் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ நான் வந்து காலையில் எழுந்திருச்சு நான் காலையில் எழுந்திருச்சேன் அப்படின்னா மைண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஆக்டிவ் ஆகுறதுக்கு எனக்கு மதியான ஆயிரும் ஒரு நார்மலா ஒரு காமான ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு எனர்ஜி ஒரு பேர்ஸ்டா வந்து நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு நிறைய எனர்ஜியா இது பண்ற மாதிரி வேணும் இல்லையா சோ அப்ப வந்து எனக்கு வந்து மார்னிங் டைம் வந்து செட் ஆகாது ஓகே சோ எப்பவுமே நம்ம மார்னிங் டைம் வந்து செட் ஆகாது ஒரு டைம்ல நான் இந்த விஷயம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே சோ எப்பனா நம்ம காலேஜ் படிக்கும் போதும் சரி அதுக்கப்புறமும் சரி மார்னிங் வந்து போர் ஓ கிளாக் எழுந்திருச்சு ஜிம்முக்கு போறது ஒரு என்னுடைய ஒரு ருட்டீனா வச்சிருந்தேன் அப்போ வந்து நல்லா இருந்துச்சு பட் என்னன்னா அது அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு எஃபெக்டிவா எப்பவுமே ப்ராக்டிக்கலா ஃபாலோ பண்ண முடியுமாங்கிறதான் கேள்வி இப்ப எனக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நைட் எனக்கு வந்து தூங்குறதுக்கே டைம் ஆயிரும் ஸோ நான் வந்து காலையில அடுத்த நாள் வந்து என்னால நேரமே எழுந்திருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முடியாது ஏன்னா பொண்ணு இருக்கு அது வந்து தூங்காது ஓகே அது அடம் ரவுஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து வேற வழி இல்லை நீங்க வந்து நம்ம தூங்க முடியாது இல்லையா அது தூங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம தூங்க முடியும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போது இதை ப்ராக்டிக்கலா அதை சமாளிக்க முடியாது இல்லையா ஸோ இது வந்து என்னன்னா செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல அதை அதை வந்து நம்ம நான் புஷ் பண்ற மாதிரி சொல்லியிருக்க மாட்டேன் ஓகே நான் இது ஓப்பனா சொல்லணும்னா மார்னிங் நீங்க வந்து நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சா நல்லது அப்படிங்கறத கேட்டு நீங்க எழுந்திரிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ் இல்லை ஓகே நீங்க எழுந்திரிச்சு என்ன பண்ண போறீங்க இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தேவை வருது நான் எழுந்திருக்கிறேன் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் பண்றேன் அப்படிங்கிறப்ப ஓகே அது வந்து இதாகும் ஸோ இது எல்லாமே எங்க வந்து நிக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கோல் ஓரியன்டான ஒரு விஷயத்துல தான் வந்து நிக்குது ஓகே எனக்கு வந்து ஒரு கோல் இருக்கு இந்த கோல் வந்து நான் அச்சீவ் பண்ணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து மார்னிங் டைம் வந்து ப்ரொடக்டிவாக எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வரும்போது செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல இதெல்லாம் பேசப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாமே எல்லா யூடியூப் கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸும் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஃபைவ் ஏஎம் கிளப் பட் அது ப்ராக்டிக்கலாக வந்து எல்லாருக்குமே சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து அதை எந்த அளவுக
ஒவ்வொரு ஜேனரில் வந்து இப்ப யூடியூப் வந்து ஒரு டைம்ல வந்து ஒரு கண்டென்ட் போட்டாவே அந்த சேனல் ரீச் ஆகும் எஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா டிஃப்ரெண்டா ஒரு கண்டென்ட் போட்டோம் அப்படின்னா ரீச் ஆக ஆரம்பிச்சது இப்ப அந்த ஒரு டென்ட் போயிட்டு இருக்கு இதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவல் கிரியேட்டர்ஸ் வந்து ரீச் ஆகும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து அவங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்களோ அதை பத்தி மட்டுமே ஒரு விளாக் ஆகவோ ஒரு கண்டென்ட் ஆகவோ ஒரு பாட்காஸ்ட் ஆகவோ ரெக்கார்ட் பண்றவங்க இனிமே வந்து ரைஸ் ஆவாங்க என்ன <laughs> பாப்புலரும் ஆயிட்டாங்க ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டும் கிடைச்சிருது பட் நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் அந்த ரீச் எடுக்க முடியல அப்படிங்கற ஒரு ஆதங்கம் இருக்க தான் செய்யுது பட் அத தாண்டி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அது அப்படி தான் இருக்கு அவ்வளவுதான் இருக்குறது அப்படியே நம்ம ஏத்துக்கணும் சோ இது வந்து ஓகே சோ அவங்களுக்கு வந்து உண்மையாவே vlogging வந்து கஷ்டம் கஷ்டம் ஏன்னா நான் அத வெளிய பார்ட்டர் பண்ணிருக்கேன் உண்மையாவே வந்து vlogging வந்து கஷ்டம் ஏனா அது வந்து எல்லாருனாலையும் விளாக் வந்து எடுக்க முடியாது ஒரு ஒரு கேமராவோட பெர்ஸ்பெக்டிவை வந்து உங்களால் ஒரு அன்கான்ஷியஸாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் இது பண்ணணும் கேசி நேஸ்டாட்னு ஒருத்தர் ஒரு விளாகர் இருப்பார் ஓகே ஓகேவா ஸோ அவர் அவர் தான் வந்து விளாகிங் அப்படிங்கிற உலகத்துக்கான மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பவான்னு வச்சுக்கோங்க இங்கிலீஷில் நிறைய பேர் வந்து அவருடைய ஸ்டைலை வந்து அடாப்ட் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஈவன் இர்ஃபான் ஸ்வீவ் ஆகட்டும் அவர் போட்டிருப்பார் ஒரு கண்ணாடி அந்த கிளாஸ் அதுவே வந்து கேசி நேஸ்டாட்டோட கண்ணாடி அது எக்ஸ்டாட்டாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து அவருடைய சிக்னேச்சர் ஸ்டைல் அது ஆக்சுவலி எப்போவுமே ஒரு கண்ணாடியில் தான் இருப்பார் ஒன் ஆர் டூ வீடியோஸ் எல்லாம் கண்ணாடி இல்லாம நீங்க பாத்துருக்க முடியும் சோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் சோ அவரு வந்து அவருடைய விளாகிங் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் விளாகிங் சேலஞ்ச் பண்ணி ஒரு வீடியோ வந்து போடுறாரு எடிட்டிங் வந்து என்னன்னா கட்ஸ் மியூசிக் அதுதான் இருக்கும் பட் அந்த நம்ம கேமரா ஹேண்டில் பண்றோம் இல்லையா இந்த பொசிஷன்ல வச்சு எடுக்கணும் இந்த மாதிரி எடுக்கணும் அது வந்து இல்லதான் கஷ்டம் தான் பட் இருந்தாலும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கல அவங்க ஒர்க் உழைப்பு அதிகமா இருக்கு யூடியூபோட அல்காரதமே அவங்களுக்கு ஃபேவரா இருக்க மாதிரி நான் நிறைய இல்லை அது ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் அதுதான் யூடியூப் ஆக்சுவல் நீங்க வந்து எந்த வீடியோ அதிகமா வியூஸ் போகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சம் ரேண்டம் வைரல் வீடியோ வந்து அதிகமா வியூஸ் போயிருக்கும் சோ அது வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு ஃபனி கேட் வீடியோவோ டாக் வீடியோவோ ஒரு சின்ன குழந்தையோட வீடியோவோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு இன்சிடென்ட்டோ அதுதான் வந்து வியூஸ் அதிகமா போயிருக்கும் நீங்க <laughs> 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 As a viewer, உங்களுக்கு என்னடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்குமா இல்ல அதுல இருந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணிப்பீங்களா அது மாதிரி ஒரு வியூவரா நீங்க மத்த சேனல் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய நிறைய சேனல்ஸ் வந்து நான் பாப்பேன் நான் லேர்ன் பண்ணி